നമസ്കാരം സ്വാഗതം പറഞ്ഞതിൽ നന്ദി എനിക്ക് എന്റെ ഗവേഷണത്തെ പറ്റി ഈ സെമിനാർ നൽകാനുള്ള അവസരം നൽകിയതിലും നന്ദി ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളായ എന്തുകൊണ്ട് 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 എങ്ങനെ 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 ശാസ്ത്ര കൗതുകം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് ആണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇത് ഇതിനെ പറ്റി അഭി എന്താ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പറയ ഒരു സെമിനാർ നൽകാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ ഗവേഷണ കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു സെമിനാർ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറിയിരിക്കും പല ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരിട്ട് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലുള്ള ഐസ് ക്യൂബ് ന്യൂട്രീനോ ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ കൗണ്ടിങ് ലാബ് ആണ് എന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡിലെ പിക്ചറായി കാണുന്നത് സൂര്യന്റെ മുമ്പിലായിക്കൊള്ളുന്നത് നേരിട്ട് ഈ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ഐസ് ക്യൂബ് ഐസ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായി വന്ന ഐസിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിനും രണ്ടര കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിലായി നിർമ്മി ഉള്ള ആഴത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിറ്റക്ടറാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐസിൽ ചുടുവെള്ളം കൊണ്ട് ദ്വാ ചുടുവെള്ളത്തിന്റെ ജെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ആ ദ്വാരത്തിലോട്ട് ഈ ഡിറ്റക്ടർ ഈ കാണുന്ന ഡിറ്റക്ടറുകൾ ആഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഡെപ്തോളം വരുന്ന ആ ഡെപ്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ വെസലിനകത്ത് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് എന്ന ഒരു ഉപകരണി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൊഡ്യൂൾ അഥവാ ഡോം എന്ന് പറയുന്ന ഡിറ്റക്ടർ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തിന്റെ കണങ്ങളെ എണ്ണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലുകളെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് അതായത് അനലോഗ് ആയിട്ടാണ് സിഗ്നൽ വരിക അത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സും ഈ ഡോമിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഐസ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് മീഡിയമാണ് ഐസിലൂടെ ഫോട്ടോണുകൾ അതായത് പ്രകാശത്തിന്റെ കണങ്ങൾ ഐസിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഐസ് ക്യൂബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഐസ് ക്യൂബിന് പത്ത് ഗിഗ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് മുകളിൽ ഊർജമുള്ള ന്യൂട്രീനോ എന്ന കണങ്ങളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഐസ് ക്യൂബ് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ ചുടുവെള്ളം കൊണ്ട് ഐസിൽ സൃഷ്ടിച്ച ദ്വാരത്തിലേക്ക് ഈ കേബിളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡോമുകൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ബൈ ഒരു കിലോമീറ്റർ ബൈ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയത്തിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ആ വെള്ളം തിരിച്ച് ഒഴിക്കുകയും ആ വെള്ളം അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഐസായി മാറുകയും അങ്ങനെ ഡിറ്റക്ടർ ഒരു സോളിഡ് ആയി സ്റ്റേബിൾ ആയി അതിൽ ഐസിൽ എംബെഡഡ് ആയി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഐസാണ് പ്രധാന ഡിറ്റക്ടറിന്റെ പ്രധാന കോമ്പോണന്റ് ഐസിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് പ്രകാശം ഐസിലൂടെ എങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രധാനമായ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോ ഈ പ്ലോട്ടുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് ഐസിൽ ഏകദേശം എത്ര ദൂരം ഫോട്ടോൺ യാത്ര ചെയ്യും യാത്ര ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ മുകളിൽ അതായത് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഡെപ്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ ഫോട്ടോൺ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ ആവുകയോ ചെയ്യും സ്കാറ്റർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോന്റെ ദിശ മാറി ഐസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനെ വേറൊരു ദിശയിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുക അബ്സോർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഫോട്ടോൺ മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് എന്താ മോളിക്യൂൾസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ സമയത്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാതെ വരും ഫോട്ടോണ് ഐസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐസ് കൂടുതലായി
അമുൺസൺ സ്കോട്ട് സൗത്ത് പോൾ സ്റ്റേഷന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലായി ഈ ഹെക്സഗോണൽ ഔട്ട്ലൈനിനുള്ളിൽ ഐസിന്റെ താഴെയാണ് ഈ ഡിറ്റക്ടർ അതിന്റെ സർഫസിലുള്ള കൗണ്ടിങ് ലാബ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇന്ന് ഐസ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നാനൂറോളം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒന്നിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പ്രധാനമായും യു എസിലെ പതിനഞ്ചോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പിന്നെ യൂറോപ്പ് ന്യൂസിലൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ സൗത്ത് കൊറിയ രണ്ടായിരത്തി പതിന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ മാപ്പിൽ ഇന്ത്യയും ഈ ലൈറ്റ് ഈ ഈ നിറത്തിൽ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ടി ഐ എഫ് ആറിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് മുതൽ ടി ഐ എഫ് ആർ ഐസ് ക്യൂബിന്റെ ഒരു മെമ്പർ ആയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവാനുള്ള പ്രോസസ്സിലോട്ട് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ ഭാവിയിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ഇതിലും വലിയ ഡിറ്റക്ടർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സാമഗ്രികൾ ചിലത് ഇവിടെ ടി ഐ എഫ് ആറിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ടോക്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം ഐസ് ക്യൂബ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഐസ് ക്യൂബ് ഡിപ്ലോ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നുമിനും ഇടയിലാണ് ഈ കേബിളുകൾ ഐസിലോട്ട് ഇറക്കി അതവിടെ എന്താ നിർമ്മിച്ചത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഈ വർഷം വരെ രണ്ട പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ഐസ് ക്യൂബ് ഡേറ്റ അക്വയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ന്യൂട്രീനോസ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഐസ് ക്യൂബിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലോട്ട് ഒരു പുതിയ ജാലകം തന്നെ തുറന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തെ ന്യൂട്രീനോയിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ന്യൂട്രീനോ ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയും ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ന്യൂട്രീനോ ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു വലിയ ബസ് വേർഡ് ആണ് മൾട്ടി മെസഞ്ചർ ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൾട്ടി മെസഞ്ചർ ആസ്ട്രോണമി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അത് വെറും മുന്നൂറും എഴുന്നൂറും നാനോമീറ്ററിനിടയിലുള്ള ഫോട്ടോണുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുന്നത് അതിലും വലിയ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള പ്രകാശ കണങ്ങളെ വിദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളെ റേഡിയോ മൈക്രോവേവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അറിയപ്പെടും അതിലും കുറഞ്ഞ വേവ് ലെങ്ത് അതായത് കൂടിയ ഊർജമുള്ള പ്രകാശ കണങ്ങൾ വിദ്യു വിദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളെ അൾട്രാവയലറ്റ് എക്സ്റേ ഗാമാറ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത റേഞ്ചിലുള്ള ഊർജമുള്ള പ്രകാശ കണങ്ങളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിറ്റക്ടർ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അറിവുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷമായിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിവുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല സാമഗ്രികളും നിർമ്മിച്ചു പ്രപഞ്ചത്തെ ഈ റേഡിയോയിലും അതായത് പൂനെയിൽ ടി ഐ എഫ് ആറിന്റെ ജയന്റ് മീറ്റർ വേവ് റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രു ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് റേഡിയോയിലും പിന്നെ ഓർബിറ്റിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൈക്രോവേവിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതേ ഏകദേശം ഇതേ സമയത്ത് ഒരു നൂറ് വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭൂമിയിലോട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഊർജമുള്ള ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളുകളും വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കോസ്മിക് റേസ് പക്ഷെ പ്രകാശത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലെ പ്രകാശത്തിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കോസ്മിക് റേ കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്മിക് റേസിന് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ ഇവയുടെ ദിശ മാറ്റും അപ്പോ വരുന്ന ദിശയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ദിശയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കോസ്മിക് റേസ് അത് എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതിന് എത്രയാണ് ഊർജം എന്നൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആസ്ട്രോണമി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ പത്
പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബിലൂടെ നമുക്ക് ന്യൂട്രീനോ എന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തെ വീക്ഷിക്കാം ന്യൂട്രീനോയുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്സിൽ നാല് ഇന്ററാക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ഇന്ററാക്ഷൻ പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി ന്യൂട്രീനോ ഇതിൽ ഗ്രാവിറ്റിയിലൂടെയും വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെയും മാത്രമേ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ന്യൂട്രീനോയ്ക്ക് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് ഭൂമിയും ഐസും ഒക്കെ ന്യൂട്രീനോയ്ക്ക് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തെ ഈ പറഞ്ഞ മെസഞ്ചറുകൾ കൊണ്ട് വീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് പ്രകാശത്തിലൂടെ കാണാം പക്ഷേ ഈ വളരെ ഊർജമുള്ള കണങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആ ഊർജമുള്ള ഫോട്ടോണുകളെ ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പിഇ വി അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി ഉള്ള വളരെയധികം ഊർജമുള്ള പ്രകാശ തരംഗങ്ങളാണ് ഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഏകദേശം ഒരു നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയിലോട്ടുള്ള ദൂരം അതായത് പത്ത് കിലോ പാർസെക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ ദൂരം ഏകദേശം ആ ദൂരമേ ഈ ഫോട്ടോണുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോവേവിലുള്ള നമ്മുടെ ബിഗ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വളരെ ഊർജം കുറഞ്ഞ പ്രകാശകണങ്ങൾ ഈ പ്ര ഊർജം കൂടിയ പ്രകാശകണങ്ങളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അധികം ദൂരം ഊർജമുള്ള പ്രകാശകണങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും ചാർജ് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനും അത് അതുപോലെയുള്ള ലിമിറ്റുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂട്രീനോ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും നമുക്ക് ന്യൂട്രീനോയിലൂടെ വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്രീനോ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രീനോയെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ ട്യൂബ് വോളിയം ഉള്ള വലിയ ഡിറ്റക്ടറുകൾ വേണ്ടി വരും പ്രകാശത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിനോളം വലുപ്പമുള്ള ഡിറ്റക്ടറുകൾ മതി പക്ഷെ ന്യൂട്രീനോയെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഡിറ്റക്ടർ വേണം ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോലെ അല്ല ന്യൂട്രീനോ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം പ്രകാശത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ന്യൂട്രീനോ യാത്ര ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രീനോ വരുന്ന ദിശ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ ഇമേജ് ചെയ്യാം അപ്പോ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷമായി നമ്മൾ ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഫ്ലക്സ് അതായത് എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഏകദേശം പത്ത് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഒരു ഒരു ഗിഗ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മുതൽ ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ഗിഗ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വരെയുള്ള എനർജി റേഞ്ചിൽ ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഊർജത്തിൽ കൂടും തോറും പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഈ ഷെയ്പ്പിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർനോവ എന്ന പ്രതിഭാസത്തെയൊക്കെ പഠിച്ച് അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ഊർജം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഊഹാബോഹം നടത്തി നമുക്ക് ഏകദേശം പറയാൻ പറ്റും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര അധികം ഊർജമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അവ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്ര അധികം ഊർജം അത് ഹൗ ഹൗ ദ ബിഗിൻ ദാറ്റ് എനർജറ്റിക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വി കെൻ ഗെസ് പക്ഷെ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവ നേര് നേരായ ലൈനിലല്ല പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവ എവിടെ നിന്നാണോ ഇത്ര അധികം ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ അവ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും ആ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ വളരെ ഊർജമുള്ള ഗാമാറൈസും ന്യൂട്രീനോസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഈ ഗാമാറൈസിനെ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടും ഈ ഈ ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എങ്ങനെ ഇത്ര അധികം ഊർജം ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിലോട്ട് ഗവേഷണം നടത്താൻ പറ്റും ന്യൂട്രീനോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചും ഇതിലോട്ട് ഗവേഷണം നടത്താം അപ്പൊ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബിൽ കാണുന്ന ഇവന്റുകൾ അതായത്
റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു നാനോ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് നാനോ സെക്കൻഡ് വരെ അതായത് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ വൺ ബില്യൺ നൂറ് കോടിയിൽ ഒന്ന് ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ അത്രയും പ്രിസിഷനിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ട്രിഗർ വിൻഡോ അഞ്ച് മൈക്രോ സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു മില്യണിൽ ഒന്നാണ് ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഓരോ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബുകളും എത്ര ഫോട്ടോൺ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് വിൻഡോയിൽ നേരത്തെ വരുന്നതിന് ഇവിടെ ചുവന്ന നിറത്തിലും വൈകി വരുന്നതിന് നീല നിറത്തിലും കാണിച്ച കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബിലും എത്ര ഫോട്ടോണുകൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വലിപ്പം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് ഈ ചിത്രത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ഒരു ട്രാക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ ട്രാക്ക് മ്യൂൺ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ദിശയിലാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മ്യൂൺ ഒരു ന്യൂട്രി മ്യൂൺ ന്യൂട്രീനോ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ന്യൂട്രീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മ്യൂൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതല്ല ന്യൂട്രീനോകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മ്യൂൺ ടാവ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ ടാവ് ന്യൂട്രീനോ ആണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മ്യൂൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പകരം ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു മ്യൂണിനെ അപേക്ഷിച്ച് മൂ മുന്നൂറിൽ ഒന്ന് മാസേ ഉള്ളൂ പിണ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഊർജം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഐസിൽ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഫോട്ടോൺ ഹിറ്റുകൾ ഐസിൽ കാണുക ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ ടാവ് ന്യൂട്രീനോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രകാശം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ള സമയം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് അതിനോട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ട്രാക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ മ്യൂൺ വരുന്ന ദിശ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് മ്യൂണുകളാണെന്ന് ന്യൂട്രീനോ വരുന്ന ദിശ ഏതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അത് മ്യൂൺ ന്യൂട്രീനോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ അധികം പ്രിസിഷനിലൂടെ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല മറ്റേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീനോ ഈ ക്യാസ്കേഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി പ്രിസിഷനിലൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് പ്രകാശം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിഗ്രിയുടെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്ക് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ ആയിരത്തിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള മില്ലി ആർക്ക് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് അത്രയും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദിശകൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പ്രകാശം കൊണ്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ന്യൂട്രീനോ കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ വീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ പ്രിസിഷനിലെ കൈയുടെ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഇന്ന് ഐസ് ക്യൂബിൽ കാണുന്ന ഈ ട്രാക്കും ക്യാസ്കേഡും ടൈപ്പ് ഇവന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീനോ ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഐസ് ക്യൂബിലൂടെ പോകുന്ന പല ദിശയിലുള്ള ട്രാക്കുകൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ ഐസ് ക്യൂബിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്നോട്ട് താഴോ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകുന്ന ദിശയിലാണെങ്കിൽ വളരെയധികം മ്യൂണുകൾ കാണപ്പെടും ഈ മ്യൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിൽ വളരെ ഊർജമുള്ള ചാർജ് പാർട്ടികൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മ്യൂണുകളാണ് അതല്ല നിങ്ങൾ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് ട്രാക്കുകളെ കാണുകയുള്ളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂണുകൾ ഭൂമിയിലൂടെ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതേ ഇന്ററാക്ഷനിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രീനോകൾ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഐസ് ക്യൂബിന് അടുത്ത് വന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മ്യൂണെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ഈ പിക്ചറിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ആ ദിശയിൽ കാണുകയുള്ളൂ അതാണ് ഈ പ്ലോട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത ന്യൂട്രീനോകൾ ഏകദേശം വർഷം പത്തെണ്ണം വെച്ച് ഇരുന്നൂറ് ടെറ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്
അതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് ന്യൂട്രീനോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തെ ഇമേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്യൂൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ന്യൂട്രീനോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐസ് ക്യൂബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് ഐസ് ക്യൂബിന്റെ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഞങ്ങൾ സയൻസ് എന്ന ജേണലിൽ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പേപ്പറിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീനോകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇതുവരെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ ഊഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിന് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നേരിട്ട് വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രീനോകളും യോണുകളും അത് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലും ചെറിയ ഡിറ്റക്ടറുകൾ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂട്രീനോകൾ ഉള്ളതായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പോടെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഡോമുകളുടെ ലെയർ ഒരു വീറ്റോ ആയിട്ട് കണ്ടു അതായത് ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ ഹിറ്റുകൾ ഈ ലെയറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രിഗർ വിൻഡോ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും ആ ഇവന്റ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കും എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ അഞ്ച് മൈക്രോസെക്കൻഡ് ട്രിഗർ വിൻഡോയിനിടയിൽ ഡിറ്റക്ടറിനകത്ത് ആറായിരം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കുള്ള ചാർജ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് വളരെയധികം ഊർജമുള്ള ഇരുന്നൂറ് ടി അറുപത് ടി വിയുടെ ടി ഇ വി ടെറ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഊർജമുള്ള പാർട്ടിക്കൾസിനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവന്റ് റേറ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനെ ഞങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂട്രീനോകളും ഇതിൽ പെടും എന്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ തിയറക്ടിക്കൽ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂട്രീനോകളും യോണുകളുടെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനും മുകളിലായി ഈ ഈ മഞ്ഞയും ചുമപ്പും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനുകൾക്ക് മുകളിലായി ഈ കറുപ്പിൽ റിയൽ ഡേറ്റ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് ഇങ്ങനെ ഇവന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ആ ഇവന്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാക്കുകളായിരുന്നില്ല കാസ്കേഡുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഡിഗ്രി അക്യുറസിയുടെ ഊഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇവന്റുകൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദിശകളിൽ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ആ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് അതായത് ഭൂമിയുടെ സർഫസിനെ നമ്മൾ മെർക്കേറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കില്ല അതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദിശകളെ മാപ്പാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ ഓരോ ഡോട്ടുകൾ കാണുന്നതും ഈ കാണുന്ന ഇവന്റുകളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഒരു കുറെ ഇവന്റുകൾ ഒരു ദിശയിൽ നിന്നൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇതൊരു ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് റേഷ്യോ പ്ലോട്ട് ആണെന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ ആണ് ഇത് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അതൊരു എന്താ കോയിൻസിഡന്റൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഇവന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ദിശയിൽ നിന്നുമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ അവ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓരോ ട്രിഗർ വിൻഡോയിലും ഡിറ്റക്ടറിനകത്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത ടോട്ടൽ ചാർജ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിലുള്ള ചാർജ് ആണ് അതായത് ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഒരു പ്രകാശകണം വന്നതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് അപ്പോ ഈ കാണുന്നത് ബീറ്റോ ലെയറിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ചാർജ് ഉള്ളതും എന്നാൽ ഡിറ്റക്ടർ മുഴുവനാണ് അതായത് ബീറ്റോ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയർ അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ചാർജ് ഉള്ളതും എന്നാലോ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ അകത്തുള്ള ലെയറുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ചാർജ് ചാർജ് ഉള്ളതുമായ ഇവന്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സെലക്ട് ചെയ്താണ് ഈ ഇവന്റുകളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് എഴുപത്
ന്യൂട്രീനോകൾക്ക് സുതാര്യമായത് കൊണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ് എല്ലാ ദിശയിൽ നിന്നും ഇവന്റുകളെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തുടങ്ങി ഈ ന്യൂട്രീനോ ഡെ ഇവന്റ് ഡിറ്റക്ടറിൽ കണ്ടാൽ ഉടനെ മെസ്സേജുകൾ അയക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റുള്ള മെസ്സഞ്ച് മെസ്സഞ്ചറുകൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകാശം എക്സ്റേ ഗാമാറെ ഈ മെസ്സഞ്ചറുകൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്സർവേറ്ററികൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അലർട്ടുകൾ അയക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഈ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബുകളിൽ കാണുന്ന സിഗ്നലുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഈ ഇവന്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആദ്യം ഊഹിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നാൽപ്പതോളം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പ്രോസസ്സിങ് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് അതിന്റെ പല ഫിസിക്സും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സ്പ്ലൈ പോലത്തെ ടെക്നിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മിനിറ്റിലകം അത് ഒരു ഏകദേശം ഊഹാപോഹം എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അൽഗോറിതംസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് ഞാൻ ഞാനും ഇതിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അലേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അലേർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ പത്ത് അലേർട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് അലേർട്ടായി മെസ്സേജുകളായിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു തിരിച്ചൊരു റിപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പതിനൊന്നാമത്തെ അലേർട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രാക്ക് ഇവന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ അക്യൂറസിയോടെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇവന്റ് അതിന്റെ അലേർട്ട് ഞങ്ങൾ അയച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ മറ്റു ഒബ്സർവേറ്ററികളിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വന്നു ഒന്ന് ഈ വരുന്ന ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ ആകാശത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള അതായത് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ബ്ലേസാർ എന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വളരെ അടുത്താണ് അത് മാത്രമല്ല ആ ബ്ലേസാർ ഇപ്പോൾ ഗാമാറേസ് വളരെ അധികമായി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും മറ്റു ഒബ്സർവേറ്ററീസ് ഇങ്ങനെ അലർട്ടിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ടെലഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പിറകിൽ കുറെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ നിന്നുമല്ല വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഗാലക്സിയിൽ ബ്ലേസാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 എന്താ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ന്യൂട്രീനോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബ്ലേസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ഗാലക്സികളുടെയും നടുവിൽ ഒരു വളരെയധികം ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അതായത് ഒരു മില്യണോളം ഒരു മില്യണോളം സോളാർ മാസസ് നമ്മുടെ സണ്ണിന്റെ ഒരു മില്യൺ ഇരട്ടി മാസുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ആ റേഞ്ചിൽ മാസുള്ള എല്ലാ ഗാലക്സികളും ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളിലോട്ട് മാറ്റർ വീഴുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ജെറ്റുകൾ കാണും റേഡിയേഷന്റെ ഈ ജെറ്റ് നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ദിശയുമായിട്ട് അലൈൻഡ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലേസർ എന്ന് പറയും അതല്ല നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ദിശയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ ജെറ്റ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റേഡിയോ ഗാലക്സി എന്ന് പറയും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ ബ്ലേസാറിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ന്യൂട്രീനോയെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രീനോ ആസ്ട്രോണമിയുടെ ആദ്യത്തെ ഡെക്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ ആദ്യമായി ഗാമാറയിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ ഗാമാറയിൽ കാണാൻ പഴ പല ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഗാമാറ ആസ്ട്രോണമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രീനോസ് ഒരു ഫ്ലക്സ് ന്യൂട്രീനോസ് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് സോഴ്സുകളും നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ നമ്മൾ ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങൾ വരുന്ന സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസും ന്യൂട്രീനോസ് വരുന്ന ഡിറക്ഷനിലുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസും ഒന്നാണോ അതായത് ഒരേ തരം ഒബ്ജക്റ്റുകളാണോ ഈ ഇവ രണ്ടിനെയും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവയുടെ
റീജിയൺ സ്കൈയിലെ ഈ ഒരു റീജിയനകത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഇന്റർഫെറോമീറ്ററുകൾക്ക് അതിലും നാരോ ആയിട്ട് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങളുടെ വരുന്ന ദിശ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പ്ലോട്ടിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങളുടെ വരുന്ന ദിശ ദിശകളും ന്യൂട്രീനോകളുടെ ദിശകളുമായി ഇതുവരെ ഒരു ബന്ധവും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ഇനിയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരെ അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ബ്ലേസാർ ആ ബ്ലേസാറിൽ നിന്നും ന്യൂട്രീനോകൾ വരു വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി അതായത് എൻ ജി സി വൺ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അടുത്ത് വെറും മുപ്പത് മെഗാ പാർസെക്കിനകം ദൂരമുള്ള മുപ്പത് മെഗാ പാർസെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് മെഗാ ലൈറ്റ് ഇയർ അപ്പോ തൊണ്ണൂറ് മില്യൺ പ്രകാശവർഷങ്ങൾ മാത്രം ദൂരം ഏകദേശമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഗാലക്സിയിലെ അതിലെ ബ്ലേസറിൽ നിന്നും ന്യൂട്രീനോകൾ വരുന്നു എന്ന് ഐസ് ക്യൂബ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഡേറ്റ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ന്യൂട്രീനോകൾ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന റിയൽ ഡേറ്റ ഈ മോണ്ടെ ഈ സിമുലേഷന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനുമായിട്ട് അഗ്രി ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് അവയിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ഒബ്ജക്ടിനായിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്ടിനായിട്ടുള്ള നോക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നുള്ള എന്താ ആംഗ്യുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സസ് കാണുന്നതാണ് ഈ ഒബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീനോസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അനാലിസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയെയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രീനോകളിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കാം ന്യൂട്രീനോ ഉപയോഗിച്ച് വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ക്ലീൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള ലഡാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലുള്ള ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ പോയി ടെലസ്കോപ്പ് റെഗുലർ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഗാലക്സി അതായത് ആകാശഗംഗയെ വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറെ രാത്രി രാത്രിയിൽ നൈറ്റ് സ്കൈയിൽ കാണാം ഇത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിലുള്ള പിക്ചറാണ് അതേ അതേ ദിശയിൽ നമ്മൾ ഗാമാരേ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് കാണുക അതായത് നമ്മുടെ ആകാശഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് ആ ഡിസ്കിനെയാണ് ഈ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗാമാറൈസ് വരുന്നത് ആൾ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ എത്ര പയോണുകൾ എന്ന ഒരു പയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ച് സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഒരു കണമാണ് ആ പയോണുകൾ എവിടെയാണ് ഡി കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വർഷത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തോളം ന്യൂട്രീനോകൾ സോറി വർഷത്തിൽ പത്തെണ്ണത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞ ആസ്ട്രോഫിസിക്കൽ ന്യൂട്രീനോസ് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂട്രീനോസിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ഇതേ ഡിറക്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള എക്സസ് അതിന്റെ ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് കോൺടൂർ അതായത് ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി എത്ര ഉറപ്പുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ന്യൂട്രീനോസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് അതിന്റെ പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എക്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പുള്ള പേപ്പറിൽ വളരെ ആദ്യമായി നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയെ ന്യൂട്രീനോകൾ കൊണ്ടും വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ അതേ ഈ കാണിച്ച ഇമേജ് തന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ഫുൾ സ്കൈയുടെ മാപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഏകദേശമല്ല ഈ മാപ്പ് ഇക്വറ്റോറിയൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഇക്വേറ്റർ ആണ് ഇതിൽ മിഡിലൂടെ കാണുന്നത് ആകാശഗംഗയുടെ ഡിസ്ക് ആണ് ഈ ലൈൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഡിസ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ന്യൂട്രീനോസിന്റെ എക്സസ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള നോക്കി അതിനെ തിയറി കൊണ്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും എത്ര ന്യൂട്രീനോസ് അവിടെ നിന്ന് വരേണ്ടതുണ്ട് എ
there is no need to be surprised. This was expected. Pradeshichittula kaaryam aanu. Itrayam valiya ur detector pattu vandrandu varsham operate idu kaayinyaal. Namukku ingane agasagange vikshikyaan ullala venda neutrinos inne labikyum ennu Mumbai nammal predict eidu thaanu. Adu pragaaram ee detector ippol ee neutrinos inne arrival vairinna dhisha ade aad distribution iskai. നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയുടെ ഡിസ്കിനായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയിൽ തന്നെയുള്ള സൂപ്പർ നോ പഴയ കാലത്ത് സൂപ്പർ നോവേ ആയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ അന്നോഡോമിനി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ടൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡെൻമാർക്കിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ടൈക്കോ ബ്രാഹെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ സൂപ്പർനോവ അന്ന് നടന്ന സൂപ്പർനോവ ഇന്ന് അതിന്റെ റെമിനന്റ് ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ അന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച സ്റ്റാറിന്റെ എന്താ അതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്പാൻഡ് ആയി ഇന്ന് വലുതായി സ്കൈയിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അതുപോലുള്ള ഒബ്ജക്ടുകളെ വീക്ഷിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീനോസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മോഡലുകൾ പറയുന്ന അത്ര ന്യൂട്രീനോസ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂട്രീനോസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ന്യൂട്രീനോ ഇവന്റുകളെ നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഗാമാറെ ബേൾസ് എന്ന അതായത് ഈ വളരെ ഊർജമുള്ള പ്രകാശകണങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ടൈം അതായത് മില്ലി സെക്കൻഡുകൾക്കകം വളരെ അധികം എണ്ണ എണ്ണത്തിലായിട്ട് സ്കൈയിൽ പല ഡിറക്ഷൻസിൽ നിന്നും വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഗാമാറെ ബേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയിൽ നിന്നും ന്യൂട്രീനോസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഇത് തിയറട്ടിക്കൽ മോഡൽ പ്രകാരം കോസ്മിക് ഈ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അധികവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഇവന്റുകളിലാണ് എന്ന് പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നും പല വളരെയധികം ന്യൂട്രീനോസ് കാണണം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ന്യൂട്രീനോകളെ കാണുന്നില്ല ഇതുവരെ ഐസ് ക്യൂബ് കണ്ട ഇവന്റ്സിലൊന്നും ഈ ഗാമാറെ ബേസ്റ്റുകളുമായി ഒരു കോറിലേഷനും നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ അത് ഈ ഗാമാറെ ബേസ്റ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള കൺസെൻസസ് മാറി അവ ന്യൂട്രീനോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള എന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ the scientific consensus is moving in that direction that grbs are not uh, dominant emitters of neutrinos appol iduvare paranjathu on summarize cheyanundengil ice cube 12 varsham pravartichathil ninnu namukku urappayittum parayan pattum ippol pravanjathil ninnu 10 tv mudal 10 pev energy range il neutrinos varunnundu ennu അതിൽ പലതും നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞതുമായിരി ഗാമാറെ ആസ്ട്രോണമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലക്സും ഒന്നോ രണ്ടോ സോഴ്സുകൾ ക്രാബ് നെബുല അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സുകളും ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഗാമാറേസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഇന്ന് ന്യൂട്രീനോസിലും നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയിൽ നിന്ന് ആ ഫ്ലക്സിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ബ്ലേസാറുകളും ന്യൂട്രീനോസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഇനി 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 കൂടുതൽ ന്യൂട്രീനോ സോഴ്സുകളെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഡിറ്റക്ടർ വേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സമയം കൂടുന്തോറും സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആ ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിട്ടേ കൂടി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ഈ പത്ത് പത്ത് വർഷം പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഐസ് ക്യൂബ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടെ ഐസ് ക്യൂബ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമൂലം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ എത്ര ന്യൂട്രീനോകൾ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് കാണുന്നു അതിനോടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ജെൻ ടു എന്ന ഒരു ഭാവിയിൽ ഒരു ഉപകരണി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ജെൻ ടുവിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത് ഏത് രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സിമുലേഷനുകളും കണക്കുകൂട്ടലുകളുമാണ് ഇന്ന് എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഞാനും എന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെല്ലോയും രണ്ട് മൂന്ന് 
പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐസ് ക്യൂബ് ജെൻ ടു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബിന്റെ പത്തിരട്ടി വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിനും ഇടയിലായിട്ട് ഐസിലോട്ട് ദ്വാരങ്ങളിലോട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഐസ് ക്യൂബ് ജെൻ ടുവും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ ശരിയാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ ഇപ്പോ ഇപ്പോഴുള്ള ഐസ് ക്യൂബിനെ ഇതിൽ ചുമന്നായി കാണാം അതിന് പുറത്തായിട്ടാണ് ഐസ് ക്യൂബ് ജെൻ ടു വരിക അതായത് ഐസ് ക്യൂബ് ഇപ്പോഴുള്ള ഐസ് ക്യൂബ് ഐസ് ക്യൂബ് ജെൻ ടുവിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഭാഗമായി മാറും ഐസ് ക്യൂബ് ജെൻ ടു പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഐസ് ക്യൂബ് പണിയാൻ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ ഡോളറോളം ആണ് ചെലവായി വന്നത് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പതിമൂന്നോളം രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് കൂടി ചെലവാക്കിയ പൈസ ഐസ് ക്യൂബ് ജെൻ ടു സൃഷ്ടിക്കാനും പത്തിരട്ടി പൈസ ആവില്ല ഒരു നാനൂറ് മില്യണോളെ ഞങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതിനെന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറ്റക്ടറുകൾ ഐസിൽ കുറേ കൂടെ ദൂരെ ആയിരിക്കും വരും ഇപ്പോഴുള്ള ഐസ് ക്യൂബ് ഡോമുകൾ തമ്മിൽ പതിനേഴ് മീറ്റർ വെർട്ടിക്കലി ഒറിസോണ്ടലി എഴുപത് മീറ്ററുമാണ് ദൂരം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ് ജെൻ ടുവിൽ വെർട്ടിക്കലി അത് ഇരുപത് മീറ്ററായിട്ടും ഒറിസോണ്ടലി നൂറ്റെഴുപത് മീറ്ററായിട്ടും കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂട്രീനോസിനേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ ഊർജമുള്ള ന്യൂട്രീനോസിനെ ഐസ് ക്യൂബ് ജെൻ ടുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ സ്പാർസ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഐസ് ക്യൂബിന് ഉപയോഗിച്ച ഡോമുകൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലാർ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഐസ് ക്യൂബ് ജെൻ ടുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോമുകളിൽ ഇതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലാർ ട്യൂബുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്രകാശകണം ഇവിടെ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് ഐസിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ഓരോ ഡിറ്റക്ടുകളിലും എത്തി എന്നും അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഭാവിയിലുള്ള ഡിറ്റക്ടറിനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും അതിന് എന്തൊക്കെ അൽഗോറിതങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതോടുകൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലോട്ട് രണ്ട് പുതിയ ജാലകങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ന്യൂട്രീനോകൾ രണ്ട് ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങൾ ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കേട്ടു ന്യൂട്രീനോസിനെ പറ്റി ഇന്നും കേട്ടു